ஹலோ காய்ஸ் டுடே நம்ம சேனலில் வந்து டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த சப்ஜெக்டுக்குரிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நோட் பண்ணிக்கிறேங்க ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி செவன்டீனுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து செவன் செமஸ்டரில் வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்லி மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிளி சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லீவ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து இப்போவுமே நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் சொல்கிறேன் கரெக்டாக அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிறங்க இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரை கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக எழுதுங்க ஸ்டோரி எழுதுறத வந்து இந்த பேப்பரில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க மோஸ்ட்லி புக்கில் என்ன இருக்கோ அந்த இதை அப்படியே எழுதிடுங்க ஹெட்டிங் முத கொண்டுமே கரெக்டாக எழுதணும் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பற்றி இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த கீ பாயிண்ட்லாம் கரெக்டாக எழுதுங்க சைட் பாயிண்ட் எழுதுற இது எழுதுறதையுமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி ஸ்டோரி எழுதுறத வந்து இந்த பேப்பரில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க படிக்கும்போதே இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக படிச்சுக்கிறேங்க இப்போ யூனிட் ஒன் அந்த யூனிட் ஒன்லேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ எப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறேங்க யூனிட் ஒனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து டெமிங் ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் ஆஃப் டிகி டி டிகிஎம் கேட்பாங்க அல்லது டெமிங் ஃபிலாசபி பற்றி எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டெமிங் ஃபோர்டீன் ப்ரின்ஸிபிள்ஸையும் எழுதுங்கன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ டெமிங்கோடைய அந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸையும் எழுதிட்டு அந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்டோட கண்டென்ட்டையும் கரெக்டாக எழுதணும் அப்படி எழுதுனா தான் ஃபுல் மார்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெமிங் ஃபோர்டீன் ப்ரின்ஸிபிள் யாருமே அந்த நா பதினாலு பாயிண்ட்டு மட்டும் எழுதாதீங்க அந்த பதினாலு பாயிண்ட்டுக்குமே அர்த்தத்தை எழுதணும் அந்த கண்டென்ட்டை எழுதணும் அதுவுமே கரெக்டாக எழுதணும் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஜுரான் ஜுரான் ட்ரையாலஜி ஜுரான் ட்ரையாலஜிலேயுமே ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதி ஜுரான் ட்ரையாலஜியோடைய டயக்ராம் வந்து வரைகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து கிராஸ் பை குவாலிட்டி அப்ரோச் ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஸ்டின்மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஸ்டின்லேயுமே கொஸ்டின் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூணையுமே படிக்காமல் பேராதீங்க திடீர்னு இந்த மூணத்தையுமே எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ பாக்ஸ் பிரித்து ஃபஸ்ட்டு டெமிங் ரெண்டாவது ஜுரான் அண்ட் கிராஸ் பை அப்படி எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க திடீர்னு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பேரியர்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் டிகிஎம் இதுலேயுமே கொஞ்சம் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த்தே கொஸ்டினையும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போயிருங்க திடீர்னு டெமிங் ஃபோர்டீன் ப்ரின்ஸிபிள்ஸையும் எழுதுங்கன்னு கொடுத்துட்டு ஸ்பிளிட் அப்பில் பேரியர்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் டிகிஎம்மும் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருந்த கொஸ்டின் அதாவது டைமென்ஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி ஃபார் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் அவன் மோ மோஸ்ட்லி யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டினில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் அப்புறம் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து டிகிஎம் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸ்பிளிட் அப்பில் கேட்டாங்கன்னா அந்த டிகிஎம் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பிளாக் டைக்ராமையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கிருங்க இந்த யூனிட்டில் ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஸ்பிளிட் அப்பில் வந்து அந்த டிகிஎம் ஃப்ரேம் ஒர்க் வர வந்து ஹை சான்ஸ் ஸோ டெமிங் ஃபோர்டீன் ப்ரின்ஸிபல்ஸையும் நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க கண்டென்ட்டையும் கொஞ்சம் கரெக்டாக எழுத பாருங்கள் திடீர்னு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான் இந்த பேப்பரை வந்து வேலியேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கண்டென்ட் அந்த பாயிண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ நான் சொல்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சு புக்கில் உள்ளதை அப்படியே கொஞ்சம் எழுத பாருங்கள் அந்த சைட் பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் கீ பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த ஆறு கொஸ்டின்மே இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரை இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பிடிசிஏ சைக்கிள் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பிடிசிஏ சைக்கிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒருவேளை கொஸ்டின் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பற்றி எழுதுங்கன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பிடிசிஏ சைக்கிள் ஃபைவ் இயர்ஸ் கைசன் அதை அதை இதை வச்சு எழுதிடலாம் ஸோ பி ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பிடிசிஏ சைக்கிள் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஜப்பான் கான்செப்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் கான்செப்டை ஸோ அந
இப்ப நம்ம யூனிட் த்ரீ உடைய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை வந்து கண்டிப்பா படிக்காம போயிடாதீங்க கண்டிப்பா கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்பாங்க செவன் ட்ரெடிஷ்னல் டூல்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒன் செவன் ட்ரெடிஷ்னல் டூல்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி வந்து வரலனா நியூ மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும் என்னை பொறுத்தவரை செவன் ட்ரெடிஷ்னல் டூல்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டியே கண்டிப்பாக கேட்க ஹை சான்ஸ் ஸோ அதையே கரெக்டாக அந்த செவன் ட்ரெடிஷ்னல் டூல்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டியே படிச்சுட்டு போயிருங்க ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் தேர்ட் ஒன் பெ பெஞ்ச் மார்க்கிங் ப்ராசஸ் அப்புறம் ஃபோர்த் ஒன் சிக்ஸ் சிக்மா அந்த சிக்ஸ் சிக்மா கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அல்லது இந்த சிக்ஸ் சிக்மா வச்சு ஜென்ரல் கொஸ்டின் வந்து பார்ட் சீலேயுமே இருக்க வந்து ஹை சான்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் சிக்மா கான்செப்டை வந்து படிக்காமல் பேராதிங்க அண்ட் எஃப்எம்இஏ எஃப்எம்இஏயுமே படிக்காமல் போயிடக்கூடாது யூனிட் த்ரீல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து செவன் ட்ரெடிஷ்னல் டூல்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி பெஞ்ச் மார்க்கிங் ப்ராசஸ் ஒருவேளை பார்ட் சீல சிக்ஸ் சிக்மா வர ஹை சான்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்எம்இஏ இந்த கொஸ்டின்லாம் படிக்காமல் போயிடாதீங்க நான் எது எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன்னா அது கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த பேப்பருக்கு வந்து லீவ் இல்லை ஸோ நீங்கள் இப்போவுமே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸையுமே கண்டிப்பாக கரெக்டாக எழுதுங்க புக்கில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை அப்புறம் யூனிட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கியூஎஃப்டி கொடுத்துருக்கேன் குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கவு ஹவுஸ் ஆஃப் குவாலிட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டெப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கியூஎஃப்டி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க கியூஎஃப்டி மீன்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரிப்பீட்டாக ரிப்பீட்டான கொஸ்டின் ஸோ கியூஎஃப்டி வந்து படிச்சுட்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து டக்குஜிஸ் குவாலிட்டி லாஸ் ஃபங்க்ஷன் டக்குஜி குவாலிட்டி லாஸ் ஃபங்க்ஷனும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் யூனிட் ஃபோரில் மூணு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த மூணையுமே படிச்சுட்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் ஒன் டிபிஎம் கான்செப்ட் அண்ட் ஃபில் பில்லர்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர்த் யூனிட்ல ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸையுமே பார்த்துட்டு போயிருங்க டக்குஞ்சி குவாலிட்டி லாஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்ட் சீல வந்து கேட்கையும் ஹை சான்ஸ் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க யூனிட் ஃபைவை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதையே பார்த்துக்கிறேங்க அதாவது ISO 9001, ISO 14001 and ISO 9000 and ISO 14000. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ISO 9001 நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறேங்க இதில் வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதையே நல்லா பார்த்துட்டு போயிருங்க அதாவது யூனிட் ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டெப்ஸ் இன்வால் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் இன் எனி ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன் இன் இஎம்எஸ்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒன் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்டோடைய கான்செப்ட் சீரீஸ் அதோடைய ஸ்டாண்டர்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்புறம் ஃபோர்த் ஒன் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஸோ நம்ம சொன்ன கொஸ்டின் யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து படிச்சுக்கிறங்க அதாவது ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நல்ல கான்செப்டை படிச்சுட்டு எழுதுற மாதிரி யூனிட் ஃபைவ்ல பார்த்துக்கிறங்க டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லீவ் இல்லை அதாவது முந்தின நாளே உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறமும் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் வந்து வருது இப்போவுமே நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் இந்த பேப்பரில் வந்து நீங்கள் வந்து கிரேட் வந்து ஹையாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி சைட் பாயிண்ட் அண்ட் கீ பாயிண்ட்லாம் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸ்டோரி மோஸ்ட்லி எழுதாதீங்க கண்டென்ட்டோடு எழுதுங்க மேனேஜ்மெண்ட் வந் ஸ்டாஃப் வந்து பேப்பரை வந்து வேலியேஷன் பண்ணாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்லாம் இருக்குதான்னு பார்ப்பாங்க புக்கில் இருக்கிற பாயிண்ட் அண்ட் கண்டென்ட்டையே கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிளாக் பென் பிளாக் பென் அண்ட் ப்ளூ பென் யூஸ் பண்ணி நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அந்த ஜுரான் ட்ரயாலஜியில் வந்து டயக்ராம் வரையணும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க வேறு ஏதாவது டவுட்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்